வணக்கம் இப்போ மூணு ரிஷபத்தையும் வரிசையாக ஒன்று கீழே ஒன்றாக எழுதியிருக்கிறேன் சுத்த ரிஷபம் சதுசுருதி ரிஷபம் சட்சுருதி ரிஷபம் அதே மாதிரி மூணு காந்தாரத்தையும் சுத்த காந்தாரம் சாதாரண காந்தாரம் அந்திர காந்தாரம் இப்போ இந்த ரிஷப காந்தாரம் ரெண்டை மட்டுமே எடுத்து ரிஷப காந்தார வகைன்னு நம்ம பிரிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு சுத்த ரிஷபத்தை வச்சு சுத்த காந்தாரம் இது ஒரு பிரிவு அடுத்து சுத்த ரிஷபமும் சாதாரண காந்தாரமும் ரெண்டாவது அடுத்து சுத்த ரிஷபமும் சட்சு அந்திர காந்தாரமும் மூணாவது பிரிவு இப்போ இந்த மூணு பிரிவை வச்சுட்டு நம்ம தனியாக கலவை ஒன்று எடுப்போம் ஒன்று சுத்த ரிஷபம் சுத்த காந்தாரம் ரெண்டாவது சுத்த ரிஷபம் சாதாரண காந்தாரம் மூணாவது சுத்த ரிஷபம் அந்திர காந்தாரம் இப்படி மூணு பிரிவு வந்துருச்சு முத இதை வச்சு அடுத்து ரெண்டாவது மறுபடியும் சுத்த ரிஷபம் சதுசுருதி ரிஷபம் சட்சுருதி ரிஷபம் இப்படி மூணு ரிஷபத்தையும் எடுத்து மறுபடியும் சுத்த காந்தாரம் சாதாரண காந்தாரம் அந்தர காந்தாரம் இப்படி எடுத்துகிட்டு இப்போ சதுசுருதி ரிஷபத்துலேருந்து மூணு காந்தாரத்தையும் எடுக்க போகிறோம் சதுசுரி ரிஷபம் சுத்த காந்தாரம் சதுசுரி ரிஷபம் சாதாரண காந்தாரம் சதுசுரி ரிஷபம் அந்தர காந்தாரம் இதை நான்காவதா சதுசுருதி ரிஷபம் சுத்த காந்தாரம் அஞ்சாவது சதுசுருதி ரிஷபம் சாதாரண காந்தாரம் ஆறாவது சதுசுருதி ரிஷபம் அந்தர காந்தாரம் இப்படி ஆறு பிரிவு கிடச்சிருச்சு மறுபடியும் சுத்த ரிஷபம் சதுசுருதி ரிஷபம் சட்சுருதி ரிஷபம் அங்கே சுத்த காந்தாரம் சாதாரண காந்தாரம் அந்தர காந்தாரம் இப்படி மூணு எடுத்துகிட்டு இப்போ சட்சுருதி ரிஷபத்துலேருந்து மூணு எடுக்க போகிறோம் சட்சுருதி ரிஷபம் சுத்த காந்தாரம் சட்சுருதி ரிஷபம் சாதாரண காந்தாரம் சட்சுருதி ரிஷபம் அந்தர காந்தாரம் இதை எடுக்கும்போது ஏழாவது சட்சுருதி ரிஷபம் சுத்த காந்தாரம் எட்டாவது சட்சுருதி ரிஷபம் சாதாரண காந்தாரம் ஒன்பதாவது சட்சுருதி ரிஷபம் அந்தர காந்தாரம் இப்போ இந்த மாதிரி எடுக்கும்போது இதுக்கு மேலே எடுக்கவே முடியாது ஒன்பது பிரிவு தான் வரும் மூணு மூணு சேர்க்கும் போது ஒம்பது இரு மூணு ஒம்பது ஒம்பது தான் வரும் இப் இதில் அந்த எழுபத்தி ரெண்டு மேலே கருத்த படி இது சரியாக வருதான்னு நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு முதல் கலவை எடுத்துங்க சுத்த ரிஷபம் சுத்த காந்தாரம் இங்கே வந்து பாருங்கள் சட்சத்துக்கு அப்புறம் சுத்த ரிஷபம் கொஞ்சம் அதிர்வு கூட இதுக்கு அடுத்து சுத்த காந்தாரம் சுத்த ரிஷபத்தை விட கூடுதலான அதிர்வில் காந்தாரம் இருக்குது அதனால் இது பாடலாம் இந்த கலவை வந்து ஏற்றதாக இருக்குது வரிசை படி இருக்குது அதிர்வில் கூழ்ஞ்ச இதை விட்டால் இதை கூட வருது அதனால் இது சரியாக இருக்குது அதுக்கடுத்து சட்சத்துக்கு அப்புறம் சுத்த ரிஷபம் பாடிட்டு அப்படியே சாதாரண காந்தாரம் போகிறோம் இன்னும் தள்ளி பிளேஸ் போகுது அப்போ சட்சம் சுத்த ரிஷபம் சாதாரண காந்தாரமும் இல இலகுவாக பாடலாம் நம்ம இலக்கணத்தில் இருக்குது இலக்கணப்படி இருக்குது அடுத்து சட்சம் சுத்த ரிஷபம் அந்தர காந்தாரம் பாடுறோம் அப்போ இதிலிருந்து இன்னும் ரெண்டு பிளேஸ் தள்ளி போகிறனால இதையும் நமக்கு ஏற்றதாக இருக்குது இலக்கணத்துக்கு உட்பட்டு இருக்குது அதுக்கடுத்து பாருங்கள் சட்சம் பாடிட்டு சதுசுருதி ரிஷபம் போகிறோம் சதுசுருதி ரிஷபம் பாடிட்டு சுத்த காந்தாரம் பாடினா இது ரெண்டும் எப்படி இருக்கும் ஒரே அதிர்வு உடையதாக இருக்கும் இப்போ இது ஒரே அதிர்வு உடையதாக இருந்தால் இதுக்கு பேர் ஒன்று அது பின்னாடி விளக்கமாக சொல்கிறேன் இப்போ வந்து அதை ஜண்டை ஸ்வரம்னு சொல்லுவோம் ஒரு ஸ்வரம் இரண்டு முறை ஒழிச்சதுன்னா அதற்கு பேர் ஜண்டை ஸ்வரம்னு பேர் ஆக இது ஜண்டை ஸ்வரம் மாதிரி கேட்குமே தவிர நம்ம இலக்கணத்துக்கு வராது ஏன்னா ஏழு ஸ்வரம் வந்துடும் முதல் கண்டிஷன் பூர்த்தி ஆயிரும் இரண்டாவது கண்டிஷன் என்னென்னா வரிசையாக வரணும் வரிசைன்றது என்னது சட்சத்தை விட ரிஷபம் கூட இருக்கணும் ரிஷபத்தை விட காந்தாரம் கூட இருக்கணும் காந்தாரத்தை விட மதியமும் கூட போகணும் இந்த மாதிரி போகிறது தான் வரிசை இப்போ சட்சத்தை விட சாதாரண சதுசுருதி ரிஷபம் சட்சத்துக்கு அப்புறம் கூட இருக்குது கரெக்டு அந்த சதுசுருதி ரிஷபத்துக்கு அப்புறம் சுத்த காந்தாரம் எடுத்தீங்கன்னா இது ரெண்டும் ஒரே அதிர்வுடையதாக இருக்கும் இப்படி ஒரே அதிர்வுடையதாக இருந்தால் வரிசைங்கிறது போயிடுது அதனால் இந்த நாலாவது கலவையான இந்த சதுசுரி ரிஷபம் சுத்த காந்தாரம்ங்கிறது தாய் ராகத்துக்கு ஏற்றதாக இல்லை அதனால் இதை பாட முடியாது அதுக்கடுத்து திரும்பவும் வாங்க சட்சத்திலிருந்து சதுசுருதி ரிஷபம் பாடிட்டு சாதாரண காந்தாரம் பாடுறோம் இது இதை விட அதிர்வு கூட அப்போ அந்த வரிசைன்ற இது வந்துடுது அதுக்கடுத்து சட்சம் சதுசுரி ரிஷபம் சாதாரண காந்தாரம் பாடலாம் அப்போ இந்த கலவை பாடுவதற்கு ஏற்றதாக இருக்குது அதுக்கடுத்து சட்சம் சதுசுரி ரிஷபம் அந்தர காந்தாரம் இன்னும் அதிகமான பிளேஸ் தள்ளி போயிடுது அப்போ இதையும் நம்ம பாடலாம் அதுக்கடுத்து 
இப்போ இந்த மூணு கலவையில் ஒன்று பாட முடியாது மீதம் ரெண்டும் பாடலாம் அதே போல் இப்போ அடுத்த இதுக்கு வாங்க சட்ஜத்துலேருந்து சட்சுருதி ரிஷவம் போயிடுறோம் இங்கேருந்து ரெண்டு பிளேஸ் தாண்டி மூணாவது பிளேஸு அதாவது சாதாரண காந்தாரத்தினுடைய இடத்துல போய் சட்சுருதி ரிஷபத்தை பாடிடுறோம் பாடிட்டு திரும்பவும் அதை விட அதிர்வு குறைவான சுத்த காந்தாரத்துக்கு வர்றோம் ஆக ச ரி போயிட்டு கா வரும்போது இதை விட இது அதிர்வு குறைவாக இருந்தால் நம்ம இலக்கணப்படி வரிசைங்கிறது போயிடுது அப்போ தாயிராகத்திற்கு இது ஏற்றதாக இல்லை இது வர்றதுக்கும் இதுன்னு ஒரு பேர் இருக்குது இதை வந்து வக்ரம்னு சொல்லுவாங்க போயிட்டு திரும்பி வந்தால் அதுக்கு பேர் வக்ரம் ஆக அந்த வக்கரமாக இருக்கிறதுனால இந்த இதில் கலவையில் சட்சுருதி ரிஷபமும் சுத்த காந்தாரமும் வக்கரமாக இருக்கு இது பாட இயலாது மறுபடியும் வாங்க சட்சத்துலேருந்து சட்சுருதி ரிஷபம் போகிறோம் சட்சுருதி ரிஷபத்துலேருந்து சாதாரண காந்தாரம் பாடுறோம் இப்போ இது ரெண்டையும் பாடும் பொழுது இங்கே சொன்ன அதே தான் சதுசுரி ரிஷபமும் சுத்த காந்தாரத்துக்கும் ஒரே அதிர்வு சொன்ன மாதிரியே தான் சாதாரண காந்தாரமும் சட்சுருதி ரிஷபமும் ஒரே அதிர்வு உடையதாக இருக்குது அப்போ இது ஜண்டை மாதிரி கேட்கும் அதனால் சட்சுரு திஷம் பாடிட்டு சாதாரண காந்தரம் பாடும்போது அது இலக்கணத்துக்கு வராது எனவே சட் இந்த சட்சுரு திஷபமும் சாதாரண காந்தாரமும் பாட முடியாது இது தாயிராகத்துக்கு ஏற்றதாக இல்லை அதுக்கடுத்து சட்ச சஜ்ஜம் சட்சுரு திஷபம் அந்தர காந்தாரம் இதை விட அதிர்வு கூட இப்போ சரியாக வந்துடுது அதனால் இந்த அதிர்வு பாடலாம் இப்போ ச ரிஷப காந்தாரத்தில் ஒன்பது வகை இருந்தாலும் எழுவத்தி ரெண்டு மேலே கருத்தா இலக்கணப்படி இந்த நாலு ஏழு எட்டு இந்த கலவைகளை நம்ம பாட முடியாது இது தாயிராகத்திற்கு ஏற்றதாக இல்லை மீதம் இருக்கிற ஆறு மட்டும்தான் தாயிராகத்துக்கு ஏற்றதாக இருக்குது இதைத்தான் ரிஷப காந்தார வகை வந்து சக்கரம் சக்கரத்துக்கு மாறும் இதனுடைய தொடர்ச்சியை அடுத்த கலைக்களஞ்சியத்தில் பார்க்கலாம்